Wir haben hier den Class Mega 208 und dort drüben steht der große Bruder der 218er. Alles in einem Back, einfach runterladen, Link in der Videobeschreibung, in dem Mods Ordner und schon habt ihr die beiden. Im Shop sieht das dann folgendermaßen aus. Hier Erntemaschinen haben wir die zwei. Einer stärker, einer schwächer, logisch, der 280 der ist wieder 218er. Sonst sind sie eigentlich relativ identisch. Schneidwerke gibt es auch zwei Stück. 600er und das 660er. Mit der Arbeitsbreite. Genau, passend zum 218er und 208er. Gut. Dann, ja, der hier. Dann der andere hier. Und hier sieht man schon das erste Problem. Ich habe den Helfer eingestellt und... Ja, er steht und er kommt nicht weiter, der Helfer. Er hängt hier fest. Gut, dann wenn wir das mal kurz beseitigen. Den Helfer wieder ausschalten. Also da hat er ein bisschen Probleme mit dem Helfer. Über diese Böschung hier rauf. Man sieht auch, der Auspuff qualmt, das alles passt wunderbar. Hier drinnen füllt sich der Korntank, auch wenn man fast nichts sieht, aber es läuft. So, die Schwade läuft auch. Der Vorteil hierbei ist, ich könnte jetzt mit Shift O. Ah, okay, wenn der Helfer aktiviert ist, geht das nicht. Das geht nur, wenn der Helfer nicht aktiviert ist. Gut zu wissen. So, Innerraum ist klar. Auch hier ist ein bisschen was animiert, wie man sieht, an den Zeiger. Zack. Wenn man dann das Licht anschaltet, wird der Zeiger auch beleuchtet. Auch cool animiert. So. Dann können wir mit Recht Shift, nee, Recht Umschalt. Okay, das, wenn der Helfer eingeschaltet ist, kann man nichts machen. Gut, zu wissen. Dann wechseln wir mal wieder an an. Dort können wir es machen. Hier an der Tür, Shift Umschalt, kann man die Tür öffnen und hört jetzt den Sound an. Also wenn die Tür offen ist, ist auch der Sound etwas lauter. Finde ich cool, weil in Real Life hier auch so, wenn die Tür offen ist, hört man ja mehr. Gut, mehr gibt es da nicht einzustellen. Dann gucken wir mal, was es so an Lichter gibt. Wir haben vorne das normale Licht, Rückseite, dann haben wir hinten das Licht, vorne inklusive ähm, Arbeitslicht, auf der Seite Licht und wieder aus. Den kann logisch auch verbaut. So, jetzt könnten wir das machen. Wenn ich jetzt Shift links und O drücke, fährt das Rohr aus, obwohl ich links oben sehe, nirgends hier, dass ich das Rohr ausfahren könnte, kann ich es trotzdem. Falls ich mal am Schneidwerk ähm, ausgewählt habe, kann ich das Rohr trotzdem ausfahren. Mit der Maus können wir natürlich vorne wieder alles regeln. Das ist eh so Standardsache mittlerweile schon geworden. Dann kann ich auch, wenn ich das Schneidwerk ausgewählt habe, ähm, die Maschine starten. Zuerst aufklappen. Okay, aufklappen kann man es mit X normal, okay, da muss ich wechseln. Auch komisch. Gut. Wir wechseln mit X. Dann können wir es starten. Und können da mal fahren. So. Die Ablage wird auch wieder schön gemacht. Ja, Sounds sind teilweise neu, teilweise von LS13 übernommen, hat er geschrieben. Waschbar, ganz normal, wie halt standardmäßig. Es bilden sich auch kleine. Ja, Verschmutzungen an den Drescher, die, wenn man dann aussteigt, sozusagen abputzen kann. Deswegen habe ich auch hinten den Helfer laufen, weil ich das mal testen wollte, ob das wirklich der Fall ist oder nicht. Gut, dann fahren wir noch einmal runter, dann fahren wir gleich mal zum Schlepper und versuchen das abzuleeren, ob das auch klappt. So, wir können doch mal mit Punkt versuchen, Strohablage. Ne, kaum mal ist das. So. Dann häckselt der da schön durch, schaut auch cool aus. Gut animiert. So. Ein bisschen laut ist der meiner Meinung nach, aber metrisch ist nicht laut. Wenn er Vollgas gibt. So. Jetzt könnte man mit O das Rohr ausfahren oder wir verwenden Shift und O. Wäre dasselbe. Ich verwende jetzt mal O. Ich versuche hier auch hinzuparken, schauen ob das auch alles funktioniert mit Abladen. Ja, wir können mal ein bisschen drüber, aber das muss so sein. Jetzt begutachten wir hier in den nochmal. Ob das irgendwo direkt gebildet hat oder nicht. Nee, noch nicht. Okay, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Das möchte ich jetzt da wieder nicht so ganz demonstrieren. Auf alle Fälle steht ja unter der Videobeschreibung nochmal, dass so ähm, 
pro Haufen auf denen entstehen und wenn man dann aussteigt, putzt man das sozusagen ab. Hm, verstehen weiß ich nicht, wie man das soll, aber wird schon so sagen. Gut, dann schauen wir nochmal in die Lok. In der Lok ist kein Fehler zu finden, wie man sieht, das läuft alles. Da gibt es keinen Fehler, also komplett fehlerfrei. Ich finde das cool. Das Einzige, was mich immer ein bisschen gestört hat, ist, dass da hier der Helfer stecken geblieben ist, aber das ist jetzt auch nicht so tragisch. Kann man locker verkraften. Gut, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Alle Infos nochmal in der Videobeschreibung, Download-Link dort auch. Und wir sehen uns in der nächsten Modvorstellung. Macht's gut, tschüss.